Hello friends, welcome to S4 Online PSC Coaching. In the focus is AutoCAD commands. We are going to do the video on AutoCAD series. So, we are going to do the video on AutoCAD commands. We are going to do the video on AutoCAD series. That is why we are going to do the video on AutoCAD series. If you are going to do the video on AutoCAD series, feel free to comment in the comment box. If you are going to subscribe to the video on AutoCAD series, please subscribe to the channel. Click the bell button on the notification. In this video, the first question is which command is used to exit from a drawing file in AutoCAD? So, AutoCAD is used to use the command to exit from a drawing file in AutoCAD. This is the exam. Command is used to use Qt. Qt is used to use the command to type in the keyboard. That is used to exit from AutoCAD. That is not a command to exit from a drawing file. Qt is used to exit from a drawing file. अर्थात् उसने डी कमांड यूज़ टू लॉक डी मूवमेंट ऑफ़ क्रॉस हेयर ऑफ़ डी पॉइंटिंग डिवाइस टू डी नियरेस्ट ग्रिड पॉइंट इस इको सेल चोरी चला डी ग्रिड पॉइंट्स इन दाउम आ ग्रिड पॉइंट्स नो एक ग्रिड पॉइंट नो मच्छर ग्रिड पॉइंट नोटे नींगा वाले टेली मूवे आवाज़ टेली जंबे आवाज़ टेले Option A आना वेरा Snap आना वेरा So अंगे ना अंदर वर्क किया नो काम पर दिस Snap ऑफ़ है दिल्लो रो लाइन आना द पर दो सिंबल आइटम गोटिंग गटम रो कंस्ट्रेन इलान नींगा मटम पक्षे इबड़ा वर्चे के नंदे Snap ऑन आके दाना सो आदे एक रो पॉइंट लो नंदो मच्छर पॉइंट ओट मात्रे चार लो फ्री मूवमेंट बच्चू ला सो आ रो ग्रिड इंडे मिस ग्रिड इंडे साइज़ ना हमको प्रीडि� so, one grid is used to use the same grid as well as snap. Next question, modifying commands used in AutoCAD R. AutoCAD is used to use the same grid as modifying commands. If you use the same grid as 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 you use the modifying lines. So, there is a type of type, move, copy, extend, erase, trim, rotate, there are many functions. So, in this question, all functions are used to use the same grid as you use the same grid as you use the same grid as you use. So, option D is all of these are the answer. Next question, the command is used to create a new object which has the shape of the object selected that can be copied to any plane parallel to the old one. वड़ा पार्ट में तो एक ऑब्जेक्ट ने अधिने पैरल आई चले ये दूर प्लेन लोटो कॉपी एम बच्चन ना कमांड ये इधर आना ना चोदिया। सो अधिने आंसर हो गया ऑफसेट इन वाले ना आंसर ना हो गया अलग तो कॉपी इन वाले ने एक ऑप्शन अलग हो गया। नहीं अंदर ना कॉपी एम ऑफसेट ना हमें डिफरेंस होगा। इवड़ा so, that is offset to become equal distance line. So, we have to offset to become a function, a command to become a function. That is to become an autocad. How much distance is offset? So, now, for example, 10 cm offset to become a function. This curve is 10 cm equal to offset to become a function. That is to become offset to become a function. But, the copy to become a function is not. The copy to become a function is not. This is to become a function. So, that is not symmetric or concentric or equal distance. We will use the same plane. We will use the same plane in the mouse. So, we will use the same plane. But, it is not offset. If we use the same plane, we will use the same plane in the plane. So, the same plane is offset. Next question. The command used to create multiple copies of an object or objects in a rectangular or circular pattern is. Rectangular or circular pattern will use multiple copies in the command. Array. Copy is not the symmetric item. So, copy is not the symmetric item. Multiple copies are not the mirror function. Array is not the function of multiple copies in the command. This is the type of rectangular array. This is the rectangular array. अदै पहले इंगेरे सर्कल आईटी वाले कुन्दे ना हमले पॉलर अरे ने वाले ना अंगेरे दो टाइप अरे ऐसा ने वेरा आर लगे रेक्टेंगल रूम पॉलर हम सो ऑप्शन ही वाला सी आना आंसर यार तो उसे ना कमेंड यूज़ टू इरेस द ऑब्जेक्ट पार्शली और ये ऑब्जेक्ट ही ना पार्शली आईटी रिमूव चाहिए हमारी यूज़ मात्रम इरेस है वाणी टाइम नामले ट्रिम में यूज़ करते हैं पर आधा वाला इरेस इन द पर इन द फंक्शन यूज़ करने के लिए इधर ये लाइनें मौतम अंग पोई करते हैं सो आधा ने वित्तीय समय रहता है इरेस हम ट्रिम में ट्रिम में तो बनाले पार्शले रिमूविंग आना यार तो उसने बिच का मैंने इस यूज़ 
സോ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ലെങ്ത്തിനെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും ഡൗട്ട് വരുന്നതാണ് ഡിവൈഡ് ആണോ ആൻസർ എന്ന് ഡൗട്ട് വരും പക്ഷേ ഡിവൈഡ് അല്ല മെഷർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഇനി എന്താണ് മെഷറും ഡിവൈഡ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സേ ഈ ലൈൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് ഞാനിക്കുക ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തിനെ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫ് ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് കോട്ടക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് സോ ഞാൻ രണ്ട് സെക്കൻ മൂന്ന് സെഗ്മെൻ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈക്വൽ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സെഗ്മെൻ്റ് ആയി പക്ഷേ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല മെഷറിൽ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുക സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പത്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരിക പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം വരുന്നത് കറക്റ്റ് പത്താവണമെന്നില്ല ഇതെല്ലാം പത്ത് കൊടുത്ത് അവസാനം വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് അഞ്ചാവും ചിലപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഡി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സെഗ്മെൻസ് ആണ് മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ്സ് ഡസ് എ സർക്കിൾ ഹാവ് ഒരു സർക്കിളിന് എത്ര ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന പോയിന്റ്സിനെയാണ് ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ അഞ്ച് ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ്സ് കാണും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ അഞ്ച് ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ്സ് കാണും ഒന്ന് സെൻട്രലിലും ബാക്കി നാലെണ്ണം ക്വാർട്ടറിലാണ് വരിക അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിൽ മൊത്തം അഞ്ച് ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഓട്ടോക്കാഡ് ഒരു ഓട്ടോക്കാഡിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോക്കാഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് പുറത്ത് വരും സോ ആ യൂണിറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇത്രയും വരിക അതിൽ വരിക ഡെസിമൽ വരും ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരും സയൻറ്റിഫിക് വരും ഫ്രാക്ഷണൽ വരും അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരും അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓട്ടോക്കാഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കീ ഈസ് യൂസ് ടു ഒബ്ടെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാലറ്റ് ഇൻ ഓട്ടോക്കാഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാലറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എ ആണ് അതായത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൺ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കിൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഫിഗർ വരച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടും ലൈൻ്റെ തിക്നസ് എല്ലാം അതിന് കിട്ടും സോ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ടൂൾ പാലറ്റ് ആണ് കിട്ടുക കൺട്രോൾ പ്ലസ് ത്രീ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടൂൾ പാലറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രിഡ് സ്പേസിംഗ് ഇൻ ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സോ ഒരു ഓട്ടോക്കാഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഗിഡ് സ്പേസിംഗ് ഉണ്ടാവും നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് കിടക്കുന്നത് ടെന്നിലാണ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സിലാണ് ഡിഫോൾട്ട് ഗിഡ് സ്പേസിംഗ് ഓട്ടോക്കാഡിൽ കിടക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും വൈ ഡയറക്ഷനും ടെൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കമാൻഡ് ടു ഒബ്ടെയിൻ പാരൽ ലൈൻസ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് പാരൽ കേവ്സ് പാരൽ ലൈൻസ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളും അതേപോലെ പാരൽ ലൈൻസും ഉണ
നമ്മൾ ആദ്യ ഫിഗറിൽ തന്നെ വരച്ചു വെക്കും എന്നിട്ടാണ് അതിന് റിട്രീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സോ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓട്ടോഗാരിൽ തന്നെ കുറച്ച് പ്രീ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ സോ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സ്പ്ലോഡ് ഷോർട്ട് കീ എക്സ്പ്ലോഡ് ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് ആൻസർ വരിക ഇനി എക്സ്പ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പോളി ലൈൻ വരച്ചു പോളി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും ആ ലൈ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ കറങ്ങി ആ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ കാണിച്ചത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഫിഗർ കാണിച്ചത് പോളി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിലായിരിക്കും ആ ലൈൻ വരിക അപ്പോൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലാതെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാ കിട്ടില്ല എക്സ്പ്ലോ ഒരു പോളി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സോ എക്സ്പ്ലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളി ലൈനെ സാധാ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് പൊട്ടിച്ച് മാറ്റാം സോ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ആയി ഈ നാലും സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ആവും സോ അതിനാണ് എക്സ്പ്ലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ആണ് ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആണ് അടുത്ത ദിവസം എന്താ കമാൻഡ് ടു ടോഗിൾ സ്നാപ്പ് മോഡ് സ്നാപ്പ് മോഡ് ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണ് സ്നാപ്പ് മോഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രിഡിലോട്ട് നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്നാപ്പ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് എഫ് ത്രീ ആണ് ഡി ആണ് ആൻസർ വരിക എഫ് ത്രീ ഇനി അടുത്ത ദിവസം എന്താ കമാൻഡ് ടു ടോഗിൾ പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് എഫ് ടെൻ ആണ് ഡി എഫ് ടെൻ ആണ് ആൻസർ വരിക ഇനി എന്താണ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് നോക്കാം പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോള ട്രാക്കിംഗ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ വരക്കുമ്പോൾ അത് ഹോറിസോണിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ അങ്ങനെ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ടെൻ ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഇലവൻ ഈസ് യൂസ് ടു ടോഗിൾ എഫ് ഇലവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ടോക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ആണ് ആൻസർ വരിക പിന്നെ എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് നോക്കാം നമ്മളൊരു ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻസിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഇവിടെ ഒരു എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ എൻഡ് പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻഡ് പോയിൻ്റ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഒരു മൗസ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പം അവിടെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഒന്ന് കാണിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ച് പോകാൻ പറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പിൽ പല ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് അതിൽ കാണേണ്ടത് അത് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സർക്കിളിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓർത്തോ സ്നാപ്പ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെയാണ് ഈ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇലവൻ ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഐ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷനിങ്ങിനാണ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുക ഡി ഈസ് യൂസ് 